ഇതാ നീ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയേ എന്തു ചെയ്യാന ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞ ചാടി ആ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ പാർട്ടി നിന്ന് കേക്കണതെ കലിപ്പോണല്ലോ മനു അതെങ്ങനെയാ വീട്ടിലെ അമ്മ ഒറ്റക്കല്ലേ പാവം പേടിച്ചിട്ടാ നീ ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞ ചാടി നീ ഇപ്പത് വരാ അല്ല ശരത നീ ഇപ്പൊ എന്താ പണി ഇറുതിയ അക്കൗണ്ടില് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കയറി സ്വന്തമായിട്ട് കക്കുസം കിട്ടി പിന്നെ ഞാൻ പണിക്ക് പോണേ അത് ശരിയാ ഇനിയിപ്പോ എന്തിനാ പണിക്ക് പോണേ എട്ടിന് വേണ്ടിയല്ലേ കിട്ടിയോണ്ടിരിക്കണേ ഈ നോട്ട് പിൻവലിച്ച് അന്നോട്ട് തുടങ്ങിയതാ പണിയെടുത്ത കാശുല്യ അല്ല മുതലാളിന് പണ്ട് കാര്യല്ലേ ആള് കാലത്ത് തുടങ്ങി കിട്ടിയവന്റെ മുന്നില്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ ജി എസ് ടി വന്നത് പിന്നെ പെട്രോളും അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടി സഖാവേ ഇതൊന്നും നോക്കിയേ ഇത് പോരേ എന്താ സഖാവേ എന്താ പറ്റിയേ അതെ ഏത് ഹോസ്പിറ്റല് ഈ നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ഞാൻ റേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വിളിക്കാം അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം എന്താ സഖാവേ ആരാ വിളിച്ചേ നിങ്ങള് വരക്ക് ഞങ്ങ പോയിട്ട് വരാം സഖാവേ ബാക്കി പെയിന്റ് എന്തേ അയ്യോ അതെടുത്തില്ലേ അത് ഓഫീസിലാ ആ ഞാൻ അത് എടുക്കാൻ ഓഫീസ് ഉറപ്പാണോ എന്നാ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോയി എടുത്തിട്ട് വാ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ തീർക്കാം എന്നാ നീ ഇവിടെ നിൽക്ക് ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ഹലോ അസാഖ പറയ ഞങ്ങളിതേ വന്നോണ്ടിരിക്കുക സഖാവ് ഇവിടെ ആകെ പ്രശ്നം മനുവിനാരോ കെട്ടി ഞാൻ നീ വേഗം വണ്ടിയെടുത്ത് ഓരോ സഖാവും മരിച്ചു വീണത് രക്തം വാർന്നായിരുന്നു ആ രക്തം എത്ര പേരുടെ സിറുകളിൽ ഒഴുകുന്നുണ്ടെന്ന സത്യം കാലം തിരിച്ചറിയുന്ന നാൾ വരും അന്ന് ഈ നാട്ടിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വർഗീയതയുടെ വേരുകൾക്ക് ബലക്ഷയം സംഭവിക്കും ഈ തെരുവോരങ്ങളിൽ കെട്ടിയുയർത്തിയ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിന്റെ ഓരത്തു നിന്ന് അവന്റെ പ്രിയ സഖാക്കൾ തൊണ്ട മുട്ടുമാർ ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കുന്ന ഓരോ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും കാലത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പായി ഈ മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തും രക്തസാക്ഷി മരിക്കുന്നില്ല ജീവിക്കുന്നു ഞങ്ങളിലൂടെ